గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళ అకౌంటెన్సీ పోస్టులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాయి ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్ చూసినా కూడా అకౌంటెన్సీ యొక్క కొరత ఉంది కానీ మీరు బీకామ్ చదివిన ఎంబీఏ చేసిన ఎంకామ్ చేసిన సిఏ డిస్కంటిన్యూ చేసినా కూడా మీకు జాబ్ రావడం అంత తేలిగ్గా కనబడట్లేదు కారణం ఏంటంటే మీలో ప్రాక్టికాలిటీ లోపించడం వల్ల ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికాలిటీ మీకు లోపిస్తుందో మీకు అకౌంటెంట్గా పోస్ట్ రావచ్చు కానీ మీరు ఒక డాటా ఆపరేటర్ కానీ కొనసాగాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఇలా ఒక సీనియర్ అకౌంటెంటు ఒక ట్యాక్స్ కన్సల్టెంటు ఒక డాటా ఆపరేటర్ ముగ్గురికి తెలుసున్న విద్య చదువుకున్న విద్య ఒకటే అందరూ కూడా లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి తెలుసు అసెట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసు ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి తెలుసు ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి తెలుసు ఇవన్నీ తెలుసుండు కూడా కేవలం బహు కొద్ది మంది మాత్రమే అకౌంటెంట్లుగా చలామణి అవుతున్నారు అకౌంటెంట్ అంటే ఎవరు అకౌంటెంట్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎ స్కిల్డ్ టు ప్రిపేర్ ది ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్ అండ్ కెన్ కన్విన్స్ ద పార్టీస్ ఎదర్ దే ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ది ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఆర్ బ్యాంక్ అథారిటీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వాళ్ళు మాత్రమే అకౌంటెంట్లుగా పిలవబడతారు కానీ ఇవాళ ఎక్కువ శాతం డాటా ఆపరేటర్స్ కాను జూనియర్ అకౌంటెంట్స్ కాను సెటిల్ అయిపోతున్నారు కానీ ఒక జాబ్ వచ్చింది నేను ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప ఎదుగుదల మాత్రం దాంట్లో కనబడదు అఫ్కోర్స్ జీతం పెరగచ్చు జీతం పెరగడానికి నేను ఎదుగుదలకి అసలు ఏ విధమైన సంబంధం ఉండవు కాబట్టి ఏంటంటే ఇవాళ ఒక నలభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్లో అనుభవం ఉన్న నేను ఇవాళ మీకు ఒరిజినాలిటీని క్రియేట్ చేసి అసలు ఆర్గనైజేషన్లో మీకు కనుక జాబ్ వస్తే మీరు ఏ విధంగా పని చేయాల్సి వస్తుంది ఎటువంటి ఏ కార్నర్స్ని మీరు కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనే ఆలోచన మీద అటువంటి మెటీరియల్ నేను తయారు చేసి మీకు ఆ విధంగా ఎక్స్పోజర్ ఇస్తున్నాను చాలా సంవత్సరాల నుంచి అయితే మీ దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ ఒక పర్ఫెక్ట్ అకౌంటెంట్లు అయ్యారు సార్ మీరు అందరూ నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ నూటికి నూరు శాతం అయ్యారంటే కాలేదని చెప్తాను నేను ఎందుకు అంటే చేరినప్పుడు ఉన్న శ్రద్ధ కంటిన్యూషన్లో ఉండట్లేదు కానీ నేను ఓపెన్గా ఏం చెప్తానంటే మీలో ఏ డౌట్ ఉన్నా నా టీ టీచింగ్ స్టైల్ నచ్చకపోయినా మీరు అనుకున్న పర్పస్ సర్వ్ కావట్లేదు దీనివల్ల అనుకున్నా కూడా ఓపెన్గా మీరు చెప్తేనే దానికి ఆన్సర్ ఉంటుంది లేకపోతే ఉండదు అని చెప్తాను కానీ ఎవరు అది పాటించారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్నేహాలకు అలవాటు పడిపోతారు అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా తర్వాత ఏంటంటే భవిష్యత్తుని నేర్చుకొని కూడా ఏం ఉపయోగం లేకుండా చేసుకుంటున్నారు తర్వాత నా అంతే కూడా మీకు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే నాకు క్లయింట్ బేస్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అటు ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఇటు కన్స్ట్రక్షన్ కానీ తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి తగిన విధంగా మీకు మెటీరియల్ ఉంటుంది తగిన విధంగా ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ విషయంలో కూడా అన్ని ఒరిజినాలిటీ ఉంది ఎందుకంటే క్లయింట్ మా దగ్గర మీకు మీరు శాలరీ పీపుల్ వచ్చేటప్పుడు ఫామ్ సిక్స్టీన్ ఉంటుంది తర్వాత అదర్ బిజినెస్ పీపుల్ వచ్చేటప్పుడు రకరకాల బిజినెస్ వాళ్ళు ఉంటారు ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరికీ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మీరు కాంపిటీషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అట్లనే జిఎస్టీ ఫైలింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఒరిజినాలిటీ మీరు చూడగలుగుతారు ఎందుకంటే అకౌంటెంట్గా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఒక సీనియర్ అకౌంటెంట్గాను మీరు బ్రతకాలి అంటే కంపల్సరీగా మీకు ట్యాక్సేషన్ మీద పట్టు ఉండాలి అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ సేల్స్ ఉండాలి అంటే టీడిఎస్ అంటే ఏంటి టీసీఎస్ ఎస్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు దాన్ని కట్ చేస్తారు నా ఏది ఎసెట్ అవుతుంది ఏది లైబిలిటీ అవుతుంది తర్వాత ఏంటంటే ఆబ్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి బిజినెస్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపరేషను ఒక సిస్టమే తయారు చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసిన మనకి దాంట్లో ఏదైనా తప్పులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఆ తప్పులను ఎలా ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలని ఆలోచన మీరు పూర్తిగా నా దగ్గర నుంచి పొందగలుగుతారు నరా కాబట్టి ఏంటంటే ఈ విధమైన పూర్తి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటమే కాకుండా మీకు తర్వాత డ్యూరింగ్ ది ట్రైనింగ్ పీరియడ్ మీకు ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వీలైతే నేను లేకపోతే మా ఎల్డర్స్ వాళ్ళ చేత మీకు ఇంటర్వ్యూ చేయబోతే ఏంటంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అసలు ఇంటర్వ్యూ విధానం ఎలా ఉంటుంది అది మీకు అర్థమైపోతుంది తర్వాత రెజ్యూమ్లో మోసపోసినట్టుగా ఒక నాలుగు రెజ్యూమ్లు చూసి ఒక ఐదో రెజ్యూమ్ మీరు మీరే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు కానీ రెజ్యూమ్ను పక్కన పెడితే మళ్ళీ అదే రెజ్యూమ్ని మీరు రాయలేరు 
దాని రెజ్యూమ్లో మాత్రం ఏముంటుంది మీ యొక్క ఆలోచన మీ యొక్క ఆబ్జెక్టు మీ ఇంట్రెస్ట్ దాంట్లో చూపిస్తారు తప్ప అంటే ఒక సంస్థలో మీరు అకౌంటెంట్గా అపాయింట్ అయితే మీరు వాళ్ళకి ఏం సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతారు ఎంతవరకు వాళ్ళని మిమ్మల్ని వాళ్ళని మీరు సాటిస్ఫై చేయగలుగుతారు అనేది మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండవు కాబట్టి ఏంటంటే అవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో మేము కవర్ చేస్తాం కవర్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్లో ఫెయిల్ అయినా కూడా మీరు ఎలా సక్సెస్ కావాలనేది నామ్స్ టిప్స్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఒరిజినాలిటీ మీకు అందిస్తుంది ఎందుకంటే ట్యాలీ నేర్చిన మీకు ఒరిజినల్ లైసెన్స్ వేసిన మీద నేర్చుకుంటారు ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా లైసెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ వేసిన మేము మాత్రం మేము చెప్పాం ఎడ్యుకేషన్ వేసిన్లో చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మీకు తప్పొప్పులు కనబడవు బ్రేకప్స్ కనబడవు ఏం కనబడవు కాబట్టి ఏంటంటే మీకు లైసెన్స్ వేసిన మీద మీరు అన్ని రకాల తప్పులొప్పులు చూడగలుగుతారు మంచి అనాలసిస్ చూడగలుగుతారు అన్ని రకాలుగా అకౌంట్స్ మీద ఒక పట్ వస్తుంది మీకు అట్లనే మీకు నోటీసెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసెస్ ఎలా ఉంటాయి జిఎస్టీ నోటీసులు ఎలా ఉంటాయి నోటీస్కి ఏ విధమైన రిప్లైస్ ఇవ్వాలి ఇంటిమేషన్కి నోటీస్కి తేడా ఏంటి డిమాండ్ ఎలా చూడగలుగుతారు రిఫండ్స్ ఎలా ఎలా కాగలుగుతారు ఇవన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా మీ క్లాసులు జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే దీంట్లో ఇంకొక ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా జరగబోయే బ్యాచ్లో ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం ఇవ్వబోతున్నాను దాంట్లో కూడా ఏంటంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మేము జాయిన్ అయితే సరిపోతుంది జాబ్ వస్తుందనే ప్రశ్న ఉండదు ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడ చూసినా ఇన్స్టిట్యూట్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ అని వాళ్ళు రాస్తారు మీరు జాయిన్ అవుతారు తర్వాత ఏదో ఇంటర్వ్యూస్ పంపిస్తారు ఏ విధమైన హెల్ప్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఉండదు నాకు అలా కాదు మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేసి అక్కడ ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ క్వశ్చన్ని మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేసి మెరుగుగా మిమ్మల్ని అక్కడ పంపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము ఇస్తాం దానికి తగిన విధంగా మీరు ట్రైన్ అప్ అవుతారు దాంట్లో ప్రస్తుతం దాంట్లో ఏ విధమైన ఇది లేదు తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అనేది ఎవరు ఉండరు ఇద్దరు ఆడిటర్స్ ఇద్దరమే మీకు క్లాసులు చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత ఎటువంటి ఇబ్బందులు మీరు ఎదురైనా కూడా మేము ఆ ఇబ్బందులు మేము తెరచడానికి మాత్రం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇది ఇది జాబ్ కావాల్సి వచ్చిన వాళ్ళకి సరే ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకొక వీడియోలో నేను చెప్తాను ఓన్లీ జాబ్ కావాల్సి వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం ఇలా ట్యాక్సేషన్ నేర్చుకోవాల్సిందే తర్వాత ఎక్సెల్ వర్డ్ తర్వాత మీకు సెట్టింగ్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే మీరు అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక ఎక్సెల్ స్టేట్మెంట్ చేయమంటారు అది శాలరీ కావచ్చు ఇంకేదైనా ప్రొడక్షన్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మీరు అది చేయలేకపోతే మిమ్మల్ని మామూలుగా డాటా ఆపరేటర్ కానీ చూస్తారు మామూలు గుమస్తా అయిపోతారు మీరు అట్లనే వర్డ్ అంటే ఒక ఏదైనా లెటర్ మీరు రాయలేకపోయినా ఒక లెటర్ రాస్తే దాన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఎట్లా పేజ్ సెట్టింగ్ ఎట్లా చేయాలనేది దాంట్లో మీకు క్లియర్గా దాంట్లో ఉంటుంది సరే అవన్నీ మీకు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్ అకౌంటెన్సీ మీద పట్టే కాకుండా ట్యాక్సేషన్ మీద కూడా మీకు పట్టు వస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే మీ గురించి మేము మీ జాబ్ ట్రయల్స్లో మేము మా భాగం ఏంటంటే మీ గురించి మా దగ్గర తయారైన క్యాండిడేట్స్ ఎలా ఎంతవరకు ఏబుల్ ఉంటారు ఎంతవరకు క్యాపబుల్ ఉంటారు అనేది ముందుగానే మేము వాళ్ళకి తెలియజేస్తుంటాం మా 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 క్యాండిడేట్ కెన్ డూ దిస్ మై క్యాండిడేట్ కన్ ప్రిపేర్ ది ద ఫైనాన్స్ ఎయిల్స్ వెరీ గుడ్ మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్ వేసినా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వేసినా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు రికార్డింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే దాని అంటే మీరు ప్రిపేర్ చేసిన మీరు ట్యాలీ ద్వారా ప్రిపేర్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్ట్స్ని మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే చెప్పగలగాలి ఈ లైబిలిటీ ఎందుకు వచ్చింది కరెంట్ లైబిలిటీ ఎందుకు వచ్చింది ప్రావిజన్ ఎందుకు వచ్చింది తర్వాత ఈ డిపాజిట్ ఎసెట్ అంటే ఎందుకు వచ్చింది దీనికి దానికి ఉన్న తేడా ఏంటి లేకపోతే డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయంటారు ఎందుకు ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ మన బుక్స్లో ఎక్కడ కవర్ కాలా అవన్నీ నేను మీకు సింపుల్ వేలో డెబిట్ క్రెడిట్ని ఎలా పాస్ చేయాలి ఏ విధంగా మీరు ఈజీగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతారు అనేది కూడా మీకు దాంట్లో పాఠంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ మేము కండక్ట్ చేస్తాం ప్లేస్మెంట్కి మేము మీకు అసిస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏంటంటే ఏదో ఇంటర్వ్యూస్కి పంపం దాంట్లో మీకు సూటబుల్గా ఉన్న ఇంటర్వ్యూస్కి పంపిస్తాం తర్వాత ముందుగా మీ గురించి అక్కడ తెలియజేస్తాం కాబట్టి ఏంటంటే మీరు రెజ్యూమ్స్ మారుస్తాం మీరు రెజ్యూమ్స్ సూటబుల్గా ఉంటాయి మారుస్తాం మీరు ఏం రాస్తారు
కానీ రిపోర్టింగ్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మీరు డాడేలో వేసే డేటా కరెక్ట్గా ఉండి చేరాలి ఎందుకంటే దానికి ఒక గ్రూపింగ్ బేస్డ్ అది ఆ గ్రూపింగ్ అనేది మీకు ఇండియాలో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చెప్పాలంత గ్రూపింగ్ అనేది చెప్తాను ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా మీరు వెతకండి ఎక్కడ కూడా మీకు గ్రూపింగ్ చెప్పరు ఏదో ముప్పై నలభై లెడ్జర్లు తీసుకుంటారు ఇది డైరెక్ట్ ఇది ఇండైరెక్ట్ పర్చేస్ చేయాలని చెప్తారు దానివల్ల జరిగేది ఏమి లేదు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల బిజినెస్లు ఉంటాయి ఎన్నో రకాల ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి ఎన్నో రకాల ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి లైబిలిటీస్ వేరు ఉంటాయి ఎసెట్స్ వేరు ఉంటాయి మరి ఇవన్నీ రికగ్నైజ్ చేయాలంటే తరువుగా మీరు గ్రూపింగ్ ఆఫ్ యొక్క గ్రూ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ తెలిసి ఉండాలి ఆ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ చేశారంటే పర్సనల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ అని బేసిక్గా మనం మనం ఇంటర్మీడియట్లో లెవెల్లో నేర్చుకున్నదే మీకు అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మీరు ఏదైతే పర్సనల్ రియల్ నామినల్ నేర్చుకున్నారో దాంట్లో వచ్చే గ్రూపింగ్ పుట్టుకొచ్చింది ఆ గ్రూపింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు తర్వాత ఇది ఒకటే కాకుండా మీకు ఆన్లైన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మీరు వాళ్ళ క్లాస్ ఈయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి పడుకునే ముందు కానీ ఇతరత్ర యావిగేషన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ ద్వారా మీరు వీడియో చూడకపోయినా ఇయర్ ఫోన్స్ ద్వారా మీరు హ్యాపీగా దాని లెసన్ మరొక్కసారి వినగలుగుతారు అప్పుడు కూడా ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ అంటే తెల్లారు క్లాస్ రావడం జరుగుతారు ఈ ఛాన్సెస్ మీకు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో మాత్రం ఉండవు ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మాత్రం ఇవాళ మీరు ఇవాళ క్లాస్ మానేశారనుకోండి నా ఈ ఆన్లైన్ సపోర్ట్ వల్ల మీరు క్లాస్ మానేసినా కూడా ఆ రోజు క్లాస్ కవర్ అవుతుంది మీకు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మీకు ఆన్లైన్ సపోర్ట్ ఉండదు ఆన్లైన్లో చేరితే సపోర్ట్ ఉంటుంది కానీ ఆఫ్లైన్లో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ సపోర్ట్ ఉండదు తర్వాత మీరు ఊరికి పోయిన తర్వాత రెండు రోజులు క్లాస్కి రాలేకపోయినా కూడా మీరు క్లాస్ని హాయిగా ఇంట్లో కూర్చొని మీరు ప్రిపేర్ కాగలుగుతారు మీరు చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటాయి మీకు అటు జిఎస్టీలో కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కానీ ట్యాలీలో కానీ ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది యూ నీడ్ నాట్ టెక్ టేక్ ద సైడ్ కోర్స్ లోడ్ ఇన్స్ సపోర్ట్ వైల్ పెర్ఫార్మింగ్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ ఏ విధమైన సపోర్ట్ అక్కర్లేదు మీరు మీరు మీ మీ అంతరం మీరు దాన్ని చేసుకోగలిగిన సమర్థత మా లెసన్స్ ద్వారా వస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మా దగ్గర ఉండేది కూడా మినిమం స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి తర్వాత మీకు మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ నడుస్తుంది ఎందుకంటే సిక్స్టీ డేస్లో కావు ఎందుకంటే ఈ డిఫరెంట్గా ఇవన్నీ కూడా ఇలా అవుట్ ప్రిపేర్ అయ్యే పార్ట్నర్షిప్ డీ తర్వాత ఎక్సెల్లో ఎలా చేయాలి ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి తర్వాత వరల్డ్ ఎలా ఉంటుంది పేజ్ సెట్టింగ్లు ఎలా ఉంటాయి తర్వాత మీరు పాన్ నెంబర్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ అంటే స్మాల్ స్కేల్ అండ్ మీడియా స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్లో మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని మీకు నేర్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక మరొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నడుస్తుంది ఇవాళ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ నడిచిందా త్రీ మంత్స్ నడిచిందా అనేది పక్కన పెడితే మీరు క్షుణ్ణంగా మీరు ఇక్కడి నుంచి బయటపడేటప్పుడు పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళగలగాలి నేను ఐ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్ ఐ కెన్ సెటప్ మై ఓన్ ప్రాక్టీస్ టేకింగ్ ది సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ పెట్టినట్టయితే దీంట్లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒక ఆప్షన్ ఏమో మీరు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉంటే మేము ఆన్లైన్ సపోర్ట్ ఇస్తాం మేము రెండోది ఏంటంటే ఫ్రాన్సైజ్ సపోర్ట్ కూడా మీకు ఉంటుంది ఫ్రాన్సైజ్లో హౌ టు కన్విన్స్ ఏ పార్టీ హౌ టు గెట్ ఏ న్యూ ఫైవ్ హౌ టు డీల్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ఆల్ ట్యాక్స్ మ్యాటర్స్ ఇటు కంపెనీ కానివ్వండి ఇటు ఫర్మ్ కానివ్వండి డిజల్యూషన్స్ కానివ్వండి డీల్ ఫార్మేషన్స్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఏది అయినా కూడా ఆల్ నోటీసెస్ ఆన్సర్లు కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి మీ ఊర్లో మీరు కూర్చొని మీరు ప్రాక్టీస్ సెటప్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి మా సపోర్ట్ ఉంటుంది అంటే అది ఫ్రాన్సైజింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి అది జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకునే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే రేపు మళ్ళీ జులై నుంచి మళ్ళీ మీరు శాలరీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మేలో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం మే సెకండ్ నుంచి క్లాసెస్ ఉంటాయండి మే సెకండ్ నుంచి మీకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి దీంట్లో అటు ఉద్యోగం చేసుకునే వాళ్ళకి ఏమో మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఉంటుంది సెవెన
దాన్ని మానేయటం వల్ల మా దగ్గర జారడమే వేస్ట్ మీకు ఎందుకంటే డబ్బులు జారడం టైం వేస్ట్ ఖచ్చితంగా ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఖచ్చితంగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలుగుతాం మాకున్న పొజిషన్ మేము పెంచుకోగలుగుతాం ప్రమోషన్ పొందడానికి మీ దగ్గరికి వస్తున్నాం అనే ఆలోచన ఉంటే మాత్రమే మీరు జారాలి తప్ప ఆల్రెడీ అక్కడ జాబ్ చేస్తూ మరి మధ్య మధ్యలో కనుక ఎగవేస కార్యక్రమాలు ఉంటే మేము చేయగలిగిందంటూ ఏమి ఉండదు ఆఫ్టర్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ మీకు ఏ విధమైన అలవబిలిటీ ఉండదు ఎందుకంటే ఆ విధంగా స్ట్రిక్ట్ పాటిస్తాం మీరు ఫాలో కావాలి ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణత సంపాదించుకుంటే మాత్రమే ఇది సో మీరు జాబ్ కావాల్సి వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం మీరు రెజ్యూమ్స్ మారుస్తాం మీకోసం మేము ప్రయత్నాలు చేస్తాం కాబట్టి ఆ విధంగా మా దగ్గర ఎగ్జిక్యూటివ్స్ పెడుతున్నాము ఎగ్జిక్యూటివ్స్ మీ మీకు తగిన పోస్ట్ కోసం వెతుకుతారు కాబట్టి ఏంటంటే మేము ఇక్కడి నుంచి రిఫర్ చేసి పంపిస్తాం కాబట్టి మీకు అవకాశాలు కూడా తొందరగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే మీలో ఎవరికి ఆలోచన ఉన్నా మీరు మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి ఎందుకంటే రెండో తారీఖు మే రెండో తారీఖు మండే అయింది మే రెండో తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి మీరు ఏదో ఆ రోజున మేము జాయిన్ అవుతాం ఆ రోజున వెళ్ళొచ్చడానికి కూడా మాత్రం జరగద్దు ఎందుకంటే ఒక్కసారి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే నాకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఎంతమంది వస్తున్నారని తెలిస్తే చూద్దాం ఐ కెన్ ప్రిప్ ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ అంటే మీకు లెసన్ చెప్పడానికి ప్రిపరేషన్ అక్కర్లేదు నాకు ఏనాడు ప్రిపరేషన్ అక్కర్లేదు కానీ ఏంటంటే నేను ఏ ఏ విధమైన అరేంజ్మెంట్ చేయాలి మేము మీ కోర్సుని కంప్లీట్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ రన్ చేయడానికి నేను ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాలని దాని మీద ఆలోచిస్తాను కాబట్టి యూ ప్లీజ్ థింక్ వన్స్ వెదర్ టు వెదర్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ టు గెట్ అప్డేటెడ్ యూ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మర్స్ యూ ప్లీజ్ త్రూ మై మై టెలిఫోన్ యూ యూ వాంట్ టు మోర్ డీటెయిల్స్ ఫీ డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ you can talk with me through a telephone number between 9 and 6 pm every day which is no, my telephone number is noted in the description column and uh, the mail address also in the description column you also download my sachiki online classes app to know more about accountancy ar dantlo kuda meer message pettochu lekapothe meer comment box lo kuda message pettochu తర్వాత మీరు ఏ విధమైన డౌట్లు అయినా జా జాయిన్ అయ్యే ముందే డౌట్లు ఏదన్నా ఉంటే మీరు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేసుకోవచ్చు లేకపోతే నాతో స్వయంగా మాట్లాడవచ్చు లేదా దాంట్లో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు కాబట్టి ఏంటంటే మే సెకండ్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి మరా మే జూన్ వరకు మీకు ఏంటంటే సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ టైంకి ఒక ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ అయిపోతాయి లేదు జాబే చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కావు మాత్రం కూడా అప్పటికి మంచి ఇది అవుతుంది నేను మీకోసం జాబ్ వెతికి పెడతాం కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం అక్కడ మీరు ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే నేను ఇది ఇదే ఫస్ట్ వీడియో నేను ఈ విధంగా నేను సెటప్ అయ్యి మీకు జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేది ఇదే ఫస్ట్ వీడియో ఇంతవరకు నేను ఆ జాబుల గురించి ఆలోచించలేదు కాబట్టి ఈసారి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్స్ని పెట్టి మీ మీ కొరకు నేను ట్రై చేస్తున్నాను తర్వాత ఏంటంటే ఒక సాచికి ఎంప్లాయ్మెంట్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం అదే సెకండ్ నాడు ఓపెన్ అవుతుంది దాని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా నేను ఇంకొక వీడియో ద్వారా చెప్తాను అట్లాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ కూడా చెప్తాను తర్వాత ఎక్స్క్లూజివ్ ట్యాక్స్ ఫ్రాన్చైజ్ కూడా గురించి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ నేను ప్లే చేస్తాను కాబట్టి యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సాచికి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యాప్ టు మోర్ టు నో మోర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ డే